Приветствую всех. Исходя из названия, я думаю, вы догадались, что сегодня пойдет обзор про магнитные держатели. Чехлы мы пока отодвигаем в сторону, они мне пригодятся позже. Давайте распечатаем посылочку, которая пришла мне из Китая. В этой посылке не один держатель, а целых два. Их два вида. Я долго думал, какой же из них выбрать, какой лучше, так и не решился. Поэтому решил заказать сразу два, посмотреть, чем они отличаются, выбрать, что лучше. Ну и далее решить, кому-то один подарить, может быть, а может быть, кто-то другой разместить в автомобиле. Вот такие два держателя. Итак, давайте поподробнее рассмотрим их. Выполнены в таких вот красочных коробочках. Не какой-то обычной пупырки, а вот такой вот красочной упаковки, которая действительно приятно купить. Вот так вот по фирменному выглядит оба держателя. Как вы можете заметить, что данные держатели одной и той же фирмы, Бесиус, и как он правильно читается, если я неправильно прочитал, то можете поправить мне, написать в комментариях, как правильно. Так, ну давайте распечатаем, как оно тут распаковывается. Честно говоря, даже не знаю. А, ну вот. Очень красиво, конечно, запаковано. Так, один держатель у нас вот такой. Есть такой вот шарнир шаровой на шарике. Здесь площадка со скотчем 3М, которую можно куда-то приклеить. Также в этом наборе ДС вложил два вот таких металлических, где-то две такие металлические пластинки. То есть это, допустим, можно приклеить как к телефону. Я так понимаю, что это на двухсторонний скотч. Ну, позже мы посмотрим. Либо к самому чехлу приклеить эти металлические пластинки. И тем самым, ух, крепко они примагничиваются. Ну и вторая. Так. Это значит, мы распаковали. Давайте посмотрим, что у нас во второй упаковке. Так, и вторая упаковка. Здесь она немножко запакована по-другому. Здесь нам поможет скальпель. Вот так вот. вот распаковываем. Здесь, как мы видим, нарисовано 4 магнита по всему периметру. Кстати говоря, на этом здесь не нарисовано вроде как 4 там или один магнит да, здесь ничего не нарисовано но мы потом чуть позже проверим оба держателя какой сильнее держит проверим в разных тестах так. давайте вынем вот, вот такая вот упаковочка так здесь у нас дальше что у нас еще лежит Дальше пусто. Здесь какая-то шпаргалка, типа гарантии что ли. Так, здесь какая-то брошюрка, что ли. Какая-то тяжелая, что-то внутри. Давайте посмотрим, что там. А, здесь те самые металлические площадочки. Смотрите, здесь в этом подавец здесь больше положил всего интересного здесь такая круглая потом непонятно что это такое что-то мягкое вот это странно что и такое может быть ладно чуть позже мы это рассмотрим все здесь это двустроенный скотч 3 Так, ну все, дальше там ничего нету. Давайте посмотрим сам, само крепление. Выполнено оно, опять же, также на шаровом шарнир такой шариковый. Довольно-таки так плотненько двигается. Здесь выполнен 
из прорезиненного софт тача приятного на, на ощупь также это примагничивается вот эта площадка тоже магнитная то есть это можно прямо к телефону или чехлу дабы не портить вид вид самого чехла или телефона допустим если у вас здесь нет никакого магнитного пятака то можно приклеить прямо сюда либо есть такие чехлы в которые устроен уже магнит соответственно держит телефон кому интересны размеры данных держателей я специально прыжел с линейкой вот, диаметр при магниченной поверхности где-то три с половиной сантиметра далее кому интересно вот этот параметр вот где-то два с половиной ну два и семь сантиметра ну, если вот его выровнять даже больше 2 и 8 где-то так далее диаметр этого пятака это 2 и 6 вот давайте посмотрим этот здесь тоже диаметр где-то три с половиной сантиметра размеры вот этой площадочки получается 35 миллиметров три с половиной сантиметра грубо говоря на 2 и 2 22 миллиметра так также он от приклеенной площадки телефон где-то на расстоянии 4 сантиметров получается ну это если вот в таком положении крепить то где-то 4 сантиметра получается ну а так сами понимаете получается другой угол то есть <coughs> если сравнить этот держатель с этим то у этого 4 сантиметра то у этого меньше мы видим составляет где-то 28 миллиметров то есть соответственно кому какой удобнее подбирайте под свой автомобиль под свое место куда будете крепить здесь магнитные площадки почти одинаковые что здесь 34 35 миллиметров что здесь ну, здесь чуть больше буквально миллиметр Но особой разницы я думаю нету итак давайте более подробно рассмотрим эти держатели с виду они одинаковые но если присмотреться то у этого держателя металлическая только рамка все остальное уже сделано из какого-то пластика я конечно могу ошибаться но это не металл если даже постучим мы металлическим чем-то то может быть конечно это и не пластик но на металл не похоже соответственно сами понимаете здесь может быть и выработка какая-то образовываться со временем но если же возьмем допустим этот держатель то он полностью металлический даже шарик этот шарнир но металлический он не стирается не повреждается я думаю что конечно такая конструкция более надежная чем вот такая из пластика но опять же все дело вкуса также производитель позаботился и положил нам запасные 3м скотчем допустим если мы приклеим вот этот и передумаем на другое место то естественно скотч у нас как обычно одноразовый и чтобы, допустим, наклеить в другое место, то мы убираем излишки все эти, обезжириваем и наклеиваем новый скотч. И переклеиваем в новое место. Также и с этим держателем. Если мы ошиблись местом, или у нас плохо приклеился и отвалился, то же самое. Убираем остатки, зачищаем, обезжириваем и приклеиваем новый двустороний скотч. Ну, естественно же, кому это не устраивает 
качество данного двусторонного скотча, то можно применить и свой собственный, где-то купленный дорогой какой-то. Вот. Теперь <coughs> то, что производитель положил нам в комплекте. К этому, значит, получается положена вот такая металлическая планка, которая также со скотчем приклеивается к телефону. Также производитель позаботился, что перед тем, как приклеить на телефон эту планку, вот такие, как бы так сказать, это как скотча, вот видите, да, выделяется на камеру. То есть, здесь вот ярлычок такой есть. То есть мы приклеиваем это к телефону. После того, как мы приклеили, мы наклеиваем вот этот, вот этот пятак. И тогда он держится. То есть если мы, допустим, передумали и хотим отклеить пятак, нам не нужно шкрябать отверткой. Все, все, что нам нужно, это вот этот, этот пятак потянуть, и он отклеится. В принципе, вот если мы рассмотрим инструкцию, которую нам китаец вложил, Здесь так и написано, точнее нарисовано. Написано здесь иероглифами. И я лично читать не умею иероглифами, но на рисунках здесь все понятно. То есть, как мы видим, здесь сначала наклеивается этот прозрачный пятак из скотча. Далее приклеивается металлический пятачок к этому скотчу. Ну и, соответственно, крепится на держатель. Также и с этим здесь дается вот такие держатели, то есть вот этот держатель тоже самое, как мы видим здесь на скотче. Сначала мы наклеиваем вот этот пятак на сам телефон. Далее на него наклеиваем вот этот. Если мы хотим отклеить от телефона, нам не нужно шкрябать, поддевать. Просто за пятачок потянули. Вот если мы рассмотрим внимательно, то здесь я попытаюсь отклеить вот видите на камеру видно да это пленка такая приклеимая Она здесь клейки слой не вот этим слоем приклеивается к самому телефону и далее уже вот на эту пленку приклеивается сам пятак либо есть другой вариант просто вложить вот эту металлическую пластину кстати говоря если вы смотрите что здесь какие-то царапины, то на самом деле это не царапины. Все эти металлические пластинки защищены пленкой. Мы просто снимаем пленку и никаких царапин нету. То есть эта пластинка получается, вот если у нас обычный чехол какой-то, то мы можем просто вложить ее, либо также приклеить, чтобы она не лозила. Вставляем чехол, э, сам телефон. И наш обычный чехол превращается в магнитный. Точнее, не в магнитный, а чехол с металлической пластинкой, который магнитится к нашему держателю. Вот. Кстати говоря, оба магнитных держателя очень уверенно держат вот эти магнитные площадки. Можно даже сравнить. Как мы видим на безмене 0, давайте взвесим килограмм сахара. Что же нам выдаст? Килограмм. Давайте ради интереса проверим, сколько килограмм выдержат эти держатели. Для этого мы просто зафиксируем его здесь. Возьмем нашу площадку, примагнитим и будем тянуть, насколько у нас стрелка разорвется. Ну, как мы видим, где-то на килограмме. Давайте посмотрим второй держатель, вот этот. Тоже где-то килограмм. Как мы видим, Усилия одного и второго держателя, они совершенно одинаковые. Скотч, который держит эти держатели, довольно-таки очень проще, потому что я вот наклеил, допустим, сюда. Теперь я передумал, решил, что здесь не очень совсем верное место. И он очень сильно схватился, и довольно-таки очень сложно сейчас будет его отклеивать. 
Лично для моего автомобиля мне больше всего по душе понравился вот такой держатель. Единственное, что меня не устроило, это длина вот этой площадки. Мы ее сейчас немножко обрежем. Обрезать я буду вот этим дремелем. Кстати, кому интересно, где я приобрел его, ссылочку также оставлю по своим видео. Вот в этом месте я специально срезал, покажу, вот в этом месте. Это я сделал специально, чтобы наклон магнита был больше, чем предусмотрен, предусмотрен самим изготовителем. То есть ранее его можно было вот так вот, но мне нужно больше. И поэтому он теперь наклоняется вот до такого угла. Интерьер автомобиля Kia Rio выполнен в таких формах, что сложно сразу определиться, куда можно поставить этот держатель. Сначала же я хотел поставить его сюда, но мне показалось, что это слишком будет далеко. Потом я его прикрепил сюда. На самом деле, с механической коробкой передач это очень удобно, потому что у меня рука права всегда на коробке переключения передач, и порой я все время нажимал то, что мне нужно. Но порой это не очень удобно, потому что взгляд падает вниз и мы отвлекаемся от дороги поэтому было решено перенести это крепление отсюда вот на это место второе крепление которое я заказывал я так и не нашел куда его можно установить на самом деле хотелось его поставить изначально потому что он все-таки металлический надежнее и прочнее но однако само расстояние вот это оно очень маленькое и туда куда хотелось бы его поставить Просто получался не тот самый угол, который нужен. Да, его, конечно, можно было и сюда прикрепить, но здесь слишком, я считаю, далеко до телефона тянуться, управлять им. Можно, конечно, сюда, но здесь у нас у кого кожаный козырек, как, допустим, у меня, мне лично жалко при прикреплять, прилеплять этим скотчем к самой коже, потому что в случае, если, допустим, вы передумаете и... Здесь оно либо может повредиться, эта кожа, либо остаться какое-то пятно. Естественно, у тех, у кого здесь не кожа, а просто пластик, да, тем проще, на самом деле, можно и прикрепить сюда. Но, опять же, если телефон сюда крепить, то я не люблю, когда у меня перед моим обзором что-то, какое-то препятствие, какой-то телефон мешает обзору. Поэтому в этом месте, я считаю, самое оптимальное решение, где можно разместить телефон. И... Им удобно управлять и читать те же самые сообщения, либо что-то еще. Это очень удобно. А также обратите внимание, как это мега удобно, если вы пользуетесь магнитными кабелями. Допустим, вы установили телефон и подключили зарядку. Тут вам нужно срочно куда-то идти, и ваш кабель остается на месте. Кстати говоря, вот эти пластиковые держатели самого кабеля можно также приобрести на Алиэкспрессе. Стоят они очень дешево. Также ссылочку я оставлю вот этим видео. Также, кому интересно, я оставлю ссылочку на кабели в скен. Кому интересно, у меня есть обзор на моем канале, можете посмотреть которым очень удобно пользоваться как в автомобиле, так и дома. Ну а теперь давайте протестируем этот держатель на кочках и на неровной дороге. Ну а здесь я решил проехаться по явам, которые образовались в асфальте.
Также для теста добавил немножко лежачих полицейских. Если вам понравился этот видеообзор, то не забываем поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Желаю всем удачи. Пока. Ссылки на магнитодержатели и также все остальное, то, что вы видели в этом видеообзоре, вы, как всегда, увидите под видео в описании.